പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ നമ്മുടെ നീലഗിരി പർവ്വതനിര അതിങ്ങനെ കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അതിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് നമ്മുടെ ദൊഡ്ഡാപെട്ട ദൊഡ്ഡാപെട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്ററിലധികം ഉയരമാണ് അതിനുള്ളത് ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ മല മലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്നത് നമ്മുടെ ആനമുടിയാണ് അതിനുശേഷം മീശപ്പുലിമലയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ദൊഡ്ഡാപെട്ടയ്ക്കുള്ളത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നാലാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ നീലഗിരിയുടെ പുകതൊപ്പുന്ന തീവണ്ടി ഇതിലെ കടന്നു വരും നീലഗിരി തീവണ്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോ തുടങ്ങാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ മഴ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മഴ അതിശക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ വറച്ചിലൊക്കെ വെള്ളത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീവണ്ടി കണ്ടിട്ടേ നമ്മളെന്തായാലും പോവുള്ളൂ ഉടൻ തന്നെ ഇതിലെ വരും ഇത്രയും നേരം നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മഞ്ഞ് കയറി തൊട്ടടുത്താണ് ഡ്രൈവിംഗ് പാളമെങ്കിലും നമ്മുടെ നീലവണ്ടി തീവണ്ടി കാണാനായിട്ട് മഞ്ഞ് നമ്മളെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുമോ എന്നൊരു പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നീലഗിരി തീവണ്ടി ഇങ്ങ് എത്തി മുമ്പിൽ എഞ്ചിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചവർക്ക് തെറ്റി കാരണം ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പുറകിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കൊടുക്കുകയാണ് കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ഓ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാണല്ലോ പോക്ക് ഇത് കണ്ടോ നീലഗിരി തീവണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാണ് പത്ത് പോയിൻ്റ് നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാലര മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇത് മേട്ടുപ്പാളയിൽ നിന്ന് ഊട്ടിച്ചല്ല ഇത് കണ്ടോ സാധാരണ പുതിയ എഞ്ചിനാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഈ തീവണ്ടിക്ക് പരമ്പരാഗതമായ ആ പഴഞ്ചൻ ആ ലുക്കുള്ള നമ്മൾ നീലഗിരി തീവണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ആ എഞ്ചിനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശ വേഗത പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ റെയിൽവേയാണ് ഈ നീലഗിരി റെയിൽവേ ഇതുപോലൊരു മലയോര റെയിൽവേ ഉള്ളത് ഡാർജിലിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലും കണ്ട് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ളതാണ് ഈ റെയിൽവേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഡാർജിലിങ്ങിലേത് രണ്ടായിരം മീറ്റർ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉയരമുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ പകുതി മുതലൊക്കെ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് മുതലാണ് ഇതിലെ തീവണ്ടി ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൂനൂരാണ് കൂനൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങ് വന്നേ ഉള്ളൂ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് നിർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ കൂനൂർ നല്ല ഒന്നാന്തരം വെയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്ത് കാലാവസ്ഥയെല്ലാം ആകെപ്പാടെ മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് കെട്ടിവാലി വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് കെട്ടിവാലി വ്യൂ പോയിൻറ്റും കണ്ട് ദൊഡ്ഡാപേട്ടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയരാഗത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കഷ്ടിച്ച് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് കൂനൂർ പട്ടണം എത്രമാത്രം വിശാലമാണ് എത്ര വലിയൊരു പട്ടണമാണെന്ന് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ വാല് പോലെ ഒരു ജനവാസ മേഖല നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ആ ജനവാസ മേഖലകളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വീടുകളാണ് എല്ലാം തന്നെ തീർത്തും പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തീർത്തും പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വീട് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല വീടുകളാണ് കൂനൂരിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് കൂനൂരിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ അധികം സമയം ഇന്നലെ ഇന്നുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലവഴിച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും കൂനൂർ കാഴ്ചകളില്ല ഇനി നമുക്ക് ഊട്ടി കാഴ്ചകൾ മാത്രം കെട്ടിവാലി വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇനി ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദ്യ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ നീലഗിരി ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം ദൂരെ എന്ന് കേൾക്കാനിടയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നിർത്തിയതാണ് നിർത്തിയപ്പോൾ അത് അങ്ങ് ദൂരത്തോടി നമ്മുടെ നീലഗിരി തീവണ്ടി പോകുന്നു ഞാൻ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട്
പിന്നെ പൊതുവെ തമിഴ്ക്കാരെല്ലാം കൂട്ടമായിട്ട് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ വീടുകൾ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം വലിയ കൂട്ടമായിട്ട് തന്നെ വീടുകൾ കാണാം ഇതിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലൊരു റിസോർട്ടോ ഹോം സ്റ്റേയോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കോട്ടേജുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂണ് മുളച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാടെണ്ണം ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ എല്ലാം കൃഷി മേഖലകളാണ് എന്തൊക്കെയോ നട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ദൂരം എനിക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും വാലി വ്യൂ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ താഴേക്ക് ഒരു റോഡ് കണ്ടു എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമ്മൾ പോകേണ്ട വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് ഇനി ഒരു കിലോമീറ്ററോട് ദൂരമുണ്ട് ഇത് എവിടെ ഒരു പശു പുല്ല് പെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പുല്ലിനൊക്കെ എന്ത് പച്ച നിറമാണ് എന്ത് മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ പുല്ല് തന്നെ കാണാൻ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾക്കെല്ലാം കണ്ടു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് എ ഡി ബിയോ എന്താണത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തിൻ്റെയോ പരസ്യമാണ് എസ്റ്റേറ്റ് ലേങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് വാലി വ്യൂവിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ അതിമനോഹരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുൽമേടുകൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിലൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാതിരിക്കാൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിമനോഹരമാണെങ്കിലും മുൻഭാഗമല്ല ഇരുണ്ട് കിടക്കുന്നതിനാൽ ക്യാമറയിലൂടെ അത്ര ഭംഗിയില്ല ശരിക്കും ഈ പുൽമേട് കൂട്ടിയുള്ളൊരു കാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂറ്റൻ ഒരു ശിവലിംഗമാണ് ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ ആകൃതി ശിവലിംഗം അല്ല ശരിക്കും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമാണ് ശിവലിംഗമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആണോന്ന് നോക്കിയേക്കാം അതെ അതെ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം തന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു വീട് കണ്ടോ വീടല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീടല്ല എന്തായാലും പാട്ട തകരപ്പാട്ട ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിലും ത തകരപ്പാട്ട തന്നെ ഷീറ്റ് ഡോറ് മാത്രമാണ് തടി കൊണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ഒരുപാട് 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 തിരുത്തലുകൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കെറ്റി വാലി അല്ല കെ തി കെ തി വാലി വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറ്റിച്ച ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ അവസാനം ഇത് ഊട്ടി വരെ എത്തി ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അവിടെ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണെന്ന് കാണിച്ചു നമ്മൾ അതൊക്കെ പിന്തുടർന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പെരുവഴി കൊണ്ടിറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് കെ തി വാലി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഇറങ്ങിക്കോളു കാഴ്ച കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ചുറ്റിനും നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് അല്ലാതെ ഒന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പലരോടും തിരക്കി ആർക്കും അറിയില്ല ഇവിടെ ഒന്നും കൂടുതലും ഹിന്ദിക്കാരാണ് തമിഴ്ക്കാരും ഒന്നും ഇവിടെ കണ്ടു കിട്ടാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഒരു ചെരുപ്പ് കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അണ്ണനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കെ തി വാലി വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ വ്യൂ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗമില്ല അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങും കെ തി വാലി വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്നൊരു പേര് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ കെ തി വാലി വ്യൂ പോയിൻ്റിലെ ബൈനോക്കുലറിലൂടെ താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ ഈ കെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കെ തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമോ അവിടുത്തെ ഒരു പള്ളിയോ എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ എവിടെയോ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അത്തരം ബൈനോക്കുലർ കാഴ്ചകളൊന്നും അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്തായാലും അവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് കെ തി വാലി കാണിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാം എന്തായാലും നമ്മളിനി ദൊഡ്ഡാപ്പെട്ട പീക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം കെ തി വാലി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ദൊഡ്ഡാപ്പെട്ട നല്ല തിരക്കാണ് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല ഇത് ഊട്ടി മുഴുവൻ ബ്ലോക്കാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് കടന്ന് ദൊഡ്ഡാപ്പട്ടയ്ക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അതും ഇനി ഇങ്ങനെ ആയി തീരുമോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഞാനങ്ങനെ ഊട്ടി ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇനിയും ദൊഡ്ഡാപ്പെട്ട പീക്കിലേക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി പോകണം അപ്പോൾ ദൊഡ്ഡാപ്പേട്ടയ്ക്ക് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്നോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അങ്ങനെ കാണിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്തായാലും ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കറക്റ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ദൊഡ്ഡാപ്പേട്ടയ്ക്ക് വാഹനം കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഇരുപത് രൂപ ഈ സമീപത്തുള്ള ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന്
അല്ലെങ്കിലും ഇത് റിസർവ് വനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം ഇല്ലെന്നും തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോ പാർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോർഡുകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്ന ഞങ്ങളില്ല ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇതിവിടെ ഒരു തരം പ്രത്യേക തരം പൂക്കൾ കാണാം ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക തരം പൂക്കൾ അപ്പുറത്ത് ഇത് കൂട്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഹൃദയരാജത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടു പാലക്കാടുകാരനാണ് സജിത്ത് എന്നാണ് പേര് സജിത്തിൻ്റെ വീട് നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ നാല് കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് നമ്മൾ മലമ്പുഴയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് സൈത്തിനെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സജിത്ത് കസിൻസ് ഒത്തുള്ള കറക്കമാണ് എന്തായാലും സജിത്തിനെ കണ്ടതിന് സന്തോഷം നമ്മളെന്തായാലും തേടി വന്ന ഒരു പൂങ്കുല ഒരു മഞ്ഞ പൂക്കുല ഇവിടെയാണ് നോക്കുന്നു പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം ഇത് കണ്ടോ ഈ മഞ്ഞപ്പൂ കണ്ട് നിർത്തിയതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട അതേ പോവാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂട്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതിമനോഹരമാണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പുല്ലിന് തന്നെ ഇച്ചിരി പച്ചപ്പ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞപ്പൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മഞ്ഞയുടെ ഏതാണ്ട് എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് അത് മുള്ളുള്ള നമ്മുടെ പൈൻ പോലത്തെ ഒരു ചെടിയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രം വളരുന്ന ഒരു ചെടിയൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാണാൻ അതീവ സുന്ദരിയാണെങ്കിലും മുഴുവൻ മുള്ളാണ് ഇലയല്ല ഇലയ്ക്ക് പകരം ഇലയും മുള്ളൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് തൊട്ടിട്ട് എൻ്റെ കൈയെല്ലാം കുത്തി കയറുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൊഡ്ഡാപേട്ടയിലെത്തി വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തു ദൊഡ്ഡാപേട്ട ഊട്ടിയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു എന്തായാലും അതിനെ ശരിവയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഊട്ടിയിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വണ്ടിത്തിരക്കാണ് എന്ത് വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഈ റോഡിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ ആ സൈഡിൽ നിന്നേ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതേ നമ്മുടെ മയിൽ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേഗം വരാം കേട്ടോ ഇനി എതിലെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഇതിലേ അങ്ങ് പോകാമല്ലേ ദൊഡ്ഡാബെട്ട വെൽക്കംസ് യു എന്നെയും നിങ്ങളെയും തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു ന്യൂഡിൽസ് കച്ചവടം ഉണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ന്യൂഡിൽസ് കഴിക്കണം നമ്മളെ സജിത്ത് സ്നേഹത്തോടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ അവരുടെ ആഹാരമുണ്ട് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ക്ഷണിച്ചതാണ് എന്നാലും നമ്മളത് സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ചു ഇത് കണ്ട് ഇവിടെ തൊപ്പി വെക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഊട്ടി ക്യാപ്പ് ഊട്ടിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കണം മനോഹരമായ ഊട്ടി ക്യാപ്പിന് അമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് വിലയുള്ളത് അമ്പത് രൂപയുടെ ഉണ്ട് മുപ്പത് രൂപയുടെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ മനോഹാരിതയൊന്നും വേണ്ട തണുപ്പ് മാറ്റിയാൽ പോരെ ഞാനപ്പോൾ അതേ മുപ്പത് രൂപയുടെ ഒരു തൊപ്പി വലിയ മനോഹാരിതയൊന്നുമില്ല മുപ്പത് രൂപയുടെ വേണം നമുക്ക് അമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു ഗ്ലൗസും വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മൈൽ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല വൈകിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി ഇന്നത്തെ രാത്രി മൈൽ വാഹനത്തിലാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ റൂമെടുത്ത് കിടന്നിട്ട് പോലും രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും കൈയൊക്കെ തണുത്ത് മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണേ അപ്പോൾ എന്തായാലും പനി പിടിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമില്ല പനി ഇനിയും പിടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ചെറിയ പനിയുണ്ട് മൈൽ വാഹനത്തിൻ്റെ അകം വേണേൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒന്നും തോന്നരുതെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആഹാരമാണ് മെയിൻ ആഹാരം ഇതൊന്ന് ഇന്നൊന്നും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ വയറിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ കൈ കരുതാറുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് പിന്നെ തലേണയുണ്ട് ബാഗുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനമുണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ കൊള്ളില്ല അങ്ങ് പോരെ കൊടും വനത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് വന്നതെങ്കിലും ഇതേ കൊടും വനത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു വലിയ പട്ടണത്തിലെത്തിയ പ്രതീതിയാണ് ഭയങ്കര തിരക്കും വെള്ളവും ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം ദൊഡ്ഡാപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന കടകളുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഉച്ച ആയതുകൊണ്ടാണോ വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല അങ്ങോട്ടൊരു ആകർഷണം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ടൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബീട്രൂട്ടാണോ ഇത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയ കിഴങ്ങാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഇത്
അതിവിശാലമായി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന നീലഗിരിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നീലഗിരിയുടെ ശിരസിലൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ഇവിടെ വലിയൊരു ബേക്കറിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഹൗസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല ഇത് ഇവിടെ ഒരു മത്സ്യകന്യയുടെ രൂപമുണ്ട് ശങ്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യകന്യയാണ് ഞാൻ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് സിനിമാ നടി അംബികയുടെ ഒരു പ്രതിമയായിരിക്കും എന്നാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ താമസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളിലും രണ്ടര കിലോമീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതായാലും ടെലസ്കോപ്പ് ഹൗസിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ ഊട്ടി ട്രെയിൻ്റെ ഒക്കെ പടമൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെയർ കയറി പോകുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ ട്രാഫിക് ആണ് കേട്ടോ ഇറങ്ങുമ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇവിടെ ഈ ടി വിയിൽ ഊട്ടിയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഊട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിയാനായിട്ട് മേളിൽ കയറി കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ആയതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുറേ നേരം നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാനായിട്ട് ടെലസ്കോപ്പിക്ക് വ്യൂ ഒന്ന് എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ടെലസ്കോപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ഇതുണ്ട് മൊത്തം ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തണുപ്പടിക്കാമെന്ന് കാഴ്ച കാണാനുള്ള സംവിധാനം ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം കാറ്റൊന്നും പഠിക്കാതെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ കണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏകദേശ സൂചന ഇത് കൂണൂർ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കയറി വന്ന കൂണൂറാണ് നമ്മൾ ഈ താഴെ ഇതിലൂടെ ഇവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ തിരക്ക് അവിടെ തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഊട്ടി വ്യൂവിൽ തിരക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഊട്ടി വ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഇത് ഊട്ടിയാണ് ഓ ഊട്ടിയുടെ ഏരിയൽ വ്യൂ ആണ് ഊട്ടിയുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് ഊട്ടി എത്രമാത്രം വിശാലമാണ് ഊട്ടിപ്പട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് ഊട്ടിപ്പട്ടണം നോ ഊട്ടിപ്പട്ടണമെന്ന പാട്ടാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിന് നമ്മുടെ കൂണൂറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഊട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല കൂണൂറിനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫെൻസിങ് ഉണ്ടോ അതിന് പുറത്ത് ചെടികൾ കൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു ഫെൻസിങ് ഉണ്ട് ഇതിനോട് ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുണ്ട് അത് ഏതായാലും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലാണ് ഏതോ ഒരു തരം മരം ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൂണൂർ വ്യൂ കാണാം ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂണൂർ കൂനൂർ ടൗൺ നമുക്ക് അതുപോലെ അങ്ങ് കാണത്തില്ല കൊച്ചു കൊച്ചു കുന്നുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൂനൂർ ടൗൺ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ടൗണിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ അതിമനോഹരം അല്ലേ എത്ര ഭംഗിയാണ് ഈ ഊട്ടിക്ക് ഊട്ടിയുടെ കളറാണ് ഊട്ടിയുടെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ കളർ തന്നെയാണ് ഊട്ടിക്കുള്ളത് ദൊഡ്ഡാപേട്ട കണ്ട് കൊതി തീർന്നില്ല അതിന് മുന്നേ നേരെ ഊട്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് റോസ് ഗാർഡനിലേക്ക് മനോഹരമായൊരു കവാടമാണ് അതിനുള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ഊട്ടിയുടെ ജനവാസ മേഖലകളൊക്കെ കാണാം അല്ല നേരെ അങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുണ്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അഡൽട്ടിന് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ ക്യാമറ അമ്പത് രൂപ വീഡിയോ ക്യാമറ നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വാഹനം കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിന് നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്നു അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ അത് ഈടാക്കിയിരുന്നു നമ്മളങ്ങനെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് റോസ് ഗാർഡനിൽ പ്രവേശിച്ചു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പെട്ട പാട് എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ റോസ് ഗാർഡനിൽ കയറിയിട്ട് പോയ കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളമാണ് അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരാൾ അവിടെ കിടന്ന് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര വിഷയമാണ് പുള്ളി ഇന്ന് തല്ലി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം തോന്നുന്നു പുള്ളി അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരീനെ തെറി പറയാനായിട്ട് അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര വിഷയം ഉള്ളു ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടാണ് മഴ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് റോസ ചെടിയിലൊന്നും പോവില്ല കയറണോ വേണ്ടയോ ഒന്നും കൂടെ തീരുമാനിച്ചോളാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ തെറിയെല്ലാം കേട്ടിട്ടായിരിക്കും അത് ശരി വയ്ക
ഈ ഗാർഡൻ്റെ പേര് റോസ് ഗാർഡൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് ജയലളിതയുടെ പേരിലേക്ക് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ജയലളിത എന്ന പേരുള്ള ഒരു റോസച്ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ റോസച്ചെടിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വെറൈറ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവരുടെ പേരാണ് ജയലളിത റോസക്കൃഷിക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊക്കെ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഗാർഡനാണ് വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റോസ് സൊസൈറ്റീസ് അവാർഡ് ഓഫ് ഗാർഡൻ എക്സലൻസ് ഒസാക്ക ജപ്പാൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് നീലഗിരീസ് എന്തായാലും ഇത്തരം അവാർഡുകളൊക്കെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് റോസ് ഗാർഡന് കിട്ടുന്ന എന്തായാലും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണ്ട ഒരു റോസച്ചെടിയിൽ അല്ല റോസപ്പൂവിൽ ഇത് പ്രത്യേകതരം ഡിസൈനൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ചെടികളിലെല്ലാം ഇത്തരം റോസപ്പൂവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആണോ അതെയോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണോ ചെറിയ ഡാമേജും ഉണ്ട് ഏകദേശം ഈ സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു റോസപ്പൂവാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്നതും എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി റോസാപ്പൂ ഇത് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളറാണ് ഒരു റെഡും യെല്ലോയുടെ ഇതിലുകളുടെ ഉൾഭാഗം യെല്ലോയും പുറം റെഡും ആയിട്ട് അതിമനോഹരമായൊരു റോസപ്പൂ ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് ഡ്രീം എന്നാണ് ഈ വെറൈറ്റിയുടെ പേരെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല കളറിലുള്ള ഇത്തരം റോസപ്പൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഈ ടെറസിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായാലും പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര മനോഹാരിതയില്ല അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അടുത്ത ടെറസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയാലും ദേ ഈ കാണുന്ന വഴി അവിടെ തിരിച്ചിങ്ങനെ നടന്ന് വന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേ വേണം താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ആ ഇത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാലറി പോലെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ടെറസ് താഴത്തെ ടെറസുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊട്ടി ടൗൺ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ കളം കളങ്കളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തോടെ നിറച്ച് റോസ ചെടികളാണ് നല്ലപോലെ ചെടികളുണ്ട് താനും പക്ഷേ ഒന്നിന് പൂവില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാഴ്ചയായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തൊക്കെ എന്തോ ഒരു കുത്തനെയുള്ള നിർമ്മിതിയൊക്കെ കാണാം ടൗണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രെയിമുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഡിസ്റ്റർബൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങേയറ്റമാണ് ഇനി അവിടെ വരെയൊന്നും എനിക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഉയരം വെക്കാത്ത മരങ്ങൾ എന്തോ പ്രത്യേകതരം മരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പുൽമേടൊക്കെ ആയിട്ട് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റോസച്ചെടിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതി നാൽപ്പത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അത്ര നഷ്ടമൊന്നുമല്ല ശരിക്കും റോസ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ള മുതൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്തായാലും അതിമനോഹരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും താഴെ വരെ പോയി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഈ ഗാർഡൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തകൃതിയായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച ഒരു പാർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫ്രെയിം അല്ലേ ഈ പാർക്ക് എന്തായാലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ റോസാപ്പൂക്കൾക്കും ചെടികൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിച്ചു വരുന്നു പാർക്കിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോയാലും ഊട്ടി ടൗൺ ആണ് കാണാനുള്ളത് ഇങ്ങേ വശത്ത് വന്നപ്പോഴും ഊട്ടി ടൗൺ തന്നെ കാഴ്ച അങ്ങേ വശത്തും അങ്ങനെയല്ല മുകളിലോട്ട് ഒഴികെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് എവിടെ വന്നാലും ഊട്ടി ടൗൺ തന്നെയാണ് കാണാനുള്ളത് എന്താ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ പണി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയാണ് നല്ല പച്ചയാർന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവർ നല്ല കടുംപെട്ട് കളറുള്ള ഡ്രസ്സാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ധരിക്കുന്നത് ഇവരെപ്പോഴും നല്ലൊരു കളർഫുൾ കാഴ്ചയാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ റോസ് ഗാർഡൻ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഈ ആർച്ചിനുള്ളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറാം ഇവിടെ റോസ ഇല്ല കാശ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുള്ളി അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അധികാരികളെയൊക്കെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറയാം ഉള്ളി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് ഇവർ പരിപാലിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നശിച്ചു പോയതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ ഇത് വളരെ
എന്തായാലും ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചര വരെ മാത്രമാണ് ബോട്ടിങ് ഉള്ളത് ബോട്ടിങ് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആകാശവുഞ്ഞാലൊക്കെ പോലെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കും ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ലേക്ക് ജോൺ സുള്ളിവൻ എന്ന ഒരു സായിപ്പ് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ലേക്ക് അറുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കറിലാണ് കേട്ടോ ഇത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഈ ലേക്ക് ഈ അറുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ എന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കാണോ അതെയോ നിർമ്മിച്ച സമയത്തെ കണക്കാണോ എന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ല കാരണം പിന്നീട് ഊട്ടി ടൗണിലെ തിരക്ക് കാരണം പിന്നീട് ഈ ഇവിടെ പല നിർമ്മിതികളും നടത്തിയപ്പോൾ ലേക്കിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇവിടെ പ്രത്യേക ഒരു ഇത് കണ്ട ഇവിടെ തീവണ്ടിക്കളി സ്പീഡ് കുറവാണ് ആ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും തീവണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കുറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ആകാശവുഞ്ഞാൽ നിലവിളി മാത്രം അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശാലമായ ഊട്ടിയിലേക്ക് അഞ്ചര വരെ ബോട്ടിങ് ഉള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബോട്ടിങ് നേരത്തെ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവരായിരിക്കാം കുറച്ച് പേരൊക്കെ ബോട്ടിങ് നടത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കലങ്ങിയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതെന്താ മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടോ ഇതിനിപ്പുറത്തേക്ക് മോട്ടോർ ബോട്ടുകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അവിടെ കയാക്കിങ് തുഴച്ചിലുകാരാണ് വയ്യ വെള്ളമൊക്കെ തുഴഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണ് അതാണ് ഏറ്റവും രസം അല്ലേ എന്നാൽ ഇതിനിപ്പുറത്തേക്ക് മോട്ടോർ ബോട്ടുകളാണ് രണ്ടുകൂടെ ഒന്നിച്ച് അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ ബോട്ടുകൾ കയാക്കിങ്ങുകാരെ ഇടിച്ച് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കളയും ഇവിടെ ലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു ഗ്യാലറി പോലെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഹൊറർ ഹൗസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഹൗസ് അവിടെ എന്താ പരിപാടി എന്നൊന്ന് പ